Grace College of Engineering, PH 8151 Engineering Physics, Unit 3 Thermal Physics. Here we are going to see the topic Expansion Joints and Bimetallic Strip. Already we have seen transfer of heat energy that is conduction, convection and radiation and then is thermal expansion of solids and liquids. So here we are going to see one of the applications of thermal expansion that is expansion joints and bimetallic strips. Expansion joints means the expansion of substance must be accommodated in structures or devices of all kinds to prevent excessive stress on structures. It's a joint between two parts of a structure, machine, etc. which permits thermal expansion without structural damage. I mean, thermal expansion of dinner in Angrada Pato. temperature increase Agrapo and the material or solid material in a chira the expand our virivadera. Other than a men and pato, thermal expansion, heat nala virivade kuria. So, a pretty irko kudia pahudigala, the actual machine or a lab or concrete building so, and they then up under the joint pantrak pata, expansion joint, the length of structure, it will change a hama, then upon a mudio, chayamudio. It is significance. That is the most important thing. It is assembly that is designed to absorb safely expansion and contraction of different construction materials caused by heat. Heat nala air padakuri ella contraction expansion you absorb pantramadi then upon it panga design panit panga. The madi joints for it also absorb vibration and permit movement due to earthquakes and ground settlements. So expansion joints la if I do one make it evlo force if we are going to fix the fix pan tradukaga the mayor can patrika engs modulus on the formula we use panicaporo. That is E is equal to longitudinal stress by longitudinal strain. Ya burkun and a first unit la elasticity topic la pato. Burpurla deal with the two nama bit tom dina the thermi or the like a thermo po. Apo lengthwise la the one the expand our other engs modulus abdin should to pato. Adala uh, stress abdina force by area F by A strain in your longitudinal strain lengthwise the increase surge na, then the longitudinal longitudinal strain na, change in length by original length that is dl by l which is equal to alpha into theta alpha na enna paatho and the thermal expansion la lengthwise la irukka koodiyadha da lateral expansion appdin mundra topic la paathirukrom theta ngiradhu temperature so inda edatha porutha varaikku and dl by l adha eppadi eludhikalana we can write it as alpha theta now let us substitute equation 2 and 3 in equation number 1. The f by a f stress ka padala potuko mala f by a and alpha theta va longitudinal strain ka padala potu. So f by a here it is alpha theta. So f by a is equal to in the big key to cross multiply paniko in ahu e alpha theta. So force f is equal to e alpha theta into a. Take this as equation number 4. In the fourth equation la namal kenna theridhina area vandu it is less then the force required to restore the material to its original position is also less area kamiya kamiya hai na vandu enad directly proportionate appo rendu enada irukum na area less ah irundhuchna force um less area adhigama irundhuchna force um enada irukum adhigama irukum podhuva area adhigama agradhu appadina force adhigama agudhuna and the restoring force avlo tries pandradhu idhu impossible so and the problem avoid pandradhu da Area areas la beams madi idu pani adukku or gap provide pani and the gap ah enna panuvanga expansion joints moolama join pandranga then idode applications railway track la bridge la illa ellathiliyume safe ah heat moolama enna pandrom and the expansion joints idu pandrom building ode structure podhuva the concrete works la idula joint gap ellame enna panuvanga we are using the using the expansion joints then next one bimetallic strip from the word itself we can understand metal Strip. Bina another rend. So rend different metals. Uh, expansion coefficient so different arcon. Abdirka Kudia and the strip of Kapanam used to call it as bimetallic strip. With a principle of Dina, it operates on the principle that different metals have different coefficients of expansion. So here Namaina Panikrona, brass, iron, Abdin Chulita, rend strip at the crow, and the rend strip equal length of the arco. And the end strip equal length of the strip, we will join the joint. This is a strip, okay? one bronze, and one iron. The end is equal to join the joint. Room temperature is equal to the strip. That is why we have a temperature. We have a burner which is heat. And the temperature is equal to the heat. We have a curve. We have a heat. We have a bend. We have a curve. We have a curve. 
எந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் கூட இருக்குதோ அந்த ஹாட்டாக ஆக இதாகும் கோல்டாக ஆக அது என்னாகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்போடைய ஃபார்ம் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப அது என்ன செய்யுது பெண்ட் ஆகுது அதனால் இது நிறைய விதமான யூஸஸில் இருக்குது மெயினாக வந்து ஃபயர் அலாம் இந்த ஃபயர் அலாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பு இதுதான் பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பு ஓகே அயன் இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பில் இது எலக்ட்ரிக் பெல் இது வந்து பாரு டச் பண்ணாமல் இருக்குது இப்போ இது என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபயர் ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஏன்னாவது இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆனோடனே இது என்னது பெண்ட் ஆகுது அப்படி பெண்ட் பண்ணுறப்போ இங்கே டச் ஆகும் இங்கே டச் ஆனோடனே இந்த பெல் வந்து ரிங் ஆகும் ஸோ இது தான் என்னது அலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஃபயர் அலாம்ஸ் அப்புறம் தெர்மோஸ்டாட் ஸ்விட்சஸ்ஸாக நிறைய இதில் ஆன் ஆஃப் பர்பஸ் இதுகள்லாம் பண்ணுறோம்ல எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஹீட் ஆனோடனே அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி அது பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணி விட்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்விட்சஸ் அதாவது தெர்மோஸ்டாட் இந்த மாதிரி ஸ்விட்சஸ் தான் என்ன செய்கிறாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லா இதுலேயுமே உண்டு ஏசர்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எலக்ட்ரிக் அயன்ஸ் ஏசி எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர்ஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ ஓகே அதாவது கரண்ட் வந்து சர்க்கியூட்டில் மேலே போயிட்டுருக்கோம் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணுறப்போ ஹீட் பண்ணுறப்போ அது என்ன செய்யுது கட் பண்ணும் அது கட் பண்ணுறப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த சர்க்கியூட் ஃப்ளோ ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகும் அப்புறம் அந்த ஸ்டிப்போடைய டெம்பரேச்சர் அப்படியே என்ன செய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகி ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கே பொசிஷனுக்கே ரீஸ்டோர் ஆகிறது அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும் அது அப்புறம் பயோமெட்டாலிக் தெர்மோமீட்டர்ஸ் அப்புறம் சென்சர்ஸ் சென்சருடைய பர்பஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து சென்சர்ஸ் பற்றி படித்தோம் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை வந்து இது பண்ணி அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை இந்த இடத்துல இவ்வளோ இதில் அது என்ன செய்யணும் சென்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக வி ஆர் யூஸிங் த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏற்கனவே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியில் நம்ம கண்டக்ஷன்னா என்ன கன்வெக்ஷனாக என்ன ரேடியேஷனாக என்னன்னு படித்தோம் ஸோ அந்த கண்டக்ஷனை நம்ம அந்த ஃபார்ம்லா தட் இஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் தேர்மல் கண்டக்ஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ அந்த ஃபார்ம்லாவே இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியல் ஸ்லாப் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சாலிட் மெட்டீரியல் ஸ்லாபோடைய ஏரியா ஏ அதோடைய திக்னஸ் எக்ஸ் ஒரு எண்டை தீட்டா ஒன்று எடுத்துக்கோ அண்ட் அது ரெண்டை தீட்டா டூன்னு எடுத்துக்கோ எவ்வளோ ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ தட் யூ டேக் இட் எஸ் கேபிட்டல் கியூ இந்த கியூங்கிற குவான்டிட்டி இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனே டு ஏரியாவாக இருக்கும் அப்புறம் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனே டு டைம் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனே டு த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் எக்ஸ் இந்த எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து எழுதினீங்கன்னா அப்படி எழுதிக்கலாம் கியூ டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனே டு ஏ தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ இன்டூ டி பை எக்ஸ் ப்ரொபோஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேர் தான் கே ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கப்புறம் தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அது மாதிரி இந்த தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் தென் தேர்மல் கன்வெக்ஷன் இந்த தேர்மல் கன்வெக்ஷனில் ஒரு பீக்கர் வாட்டர் எடுத்து அதை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா அந்த கீழ் போர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ஆகி அப்புறம் அப்படியே மேல் போர்ஷன் ஹீட் ஆகும் இந்த அப்பர் டவுன்வோர்ட் மோஷனை பார்க்குறதுக்கு நம்ம கண்ணால் பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா பொட்டாசியம் பர்மாங் ரேட் கிரிஸ்டலில் அந்த பீக்கரோடைய பாட்டமில் போட்டோம்னா அந்த மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுக்கலாம் வி கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட் இந்த மாதிரி ஹாட் அர்ன் ஃபர்னஸில் வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறப்போ அப்புறம் நம்ம பாடியில் ஃப்ளட் ப்ளட் ஃப்ளோ ஆகிறது இது எல்லாமே தேர்மல் கன்வெக்ஷனுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது யூஸ்வலாக லிக்விட்ஸ்லேயும் கேஸஸ்லேயும் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் எவ்வளோ ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ நியூட்டன்ஸ் லாஃப் கூலிங்கில் வந்து அந்த ஆயிலோ எதையோ ஒன்று எடுத்து பாயில் பண்ணி அப்புறம் அதை கூல் பண்ண விடுவாங்க அதை கூல் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு டைமுக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் மாற 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 அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டைம் டேக்கன் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரம் தட் வி கேன் ஃபைண்ட் அ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் இஸ் கியூஸ் ஈக்குவல் டு ஹைச் ஏ டென்டாட்டி டென்டாட்டிங்கிறது நம்ம இங்கே தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூன்னு எழுதுகிறோன்னா அதான் ஓகே
சர்ஃபேஸை பொறுத்து இது வந்து ரெண்டு விதமான இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இன்னொன்று அந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா படி நம்ம இதை எப்படி படிச்சிருக்கோம்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர்னு படிச்சிருக்கோம் த ரேட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறத கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துக்கோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு இட்ஸ் ஏரியா அப்புறம் இது எம்சி பவர் அண்ட் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ப்ரொபோஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் அதுக்கு பிறகு ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தேர்மல் ரேடியேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரியே இருக்கும் வேக்கூமில் ட்ராவல் பண்ணோம் இட் ட்ராவல் இன் ஸ்ட்ரேட் லைன்ஸ் இட் ஹாஸ் த வெலாசிட்டி சேம் ஹஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ரேடியன்ட் எனர்ஜி வந்து இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லாவை எக்ஸிபிட் பண்ணோம் தென் இதோடைய இது ஒரு எப்படி லைட்டில் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன்லாம் இருக்குமோ அதே மாதிரியே தேர்மல் ரேடியேஷனுக்குமே எல்லாமே இருக்கும் தென் இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூசஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சில கண்ட்ரீஸில் ஹீட்டை இது பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷைனிங் ஆன அலுமினியம் ஷீட்ஸை வந்து ரூஃப் கவராக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வச்சுட்டு அந்த ரேடியேட் ஆகக்கூடிய ஹீட் வந்து ஹீட் வந்து ரேடியேட் ஆகிட்டு அந்த உள்ளக்க இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை என்ன பண்ண வைக்கும் கூல் பண்ண வைக்கும் ஹாட்டான கண்ட்ரீஸில் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ஸை வந்து இன்சைடை கூல் பண்ண வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க கோல்டு கண்ட்ரீஸில் நம்ம பைப் லைன் மாதிரியே வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த ஒரு பைப் லைன் கொடுத்து அதில் ஹாட்டான ஏரோ இல்லை ஹாட்டான வாட்டரையோ அந்த வால் வழியாகவே ரேடியேட் பண்ண வச்சு அந்த ரூமை வந்து சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் பண்ணுவாங்க எப்படி இங்கே சென்ட்ரலாக கூல் பண்ணுறோமோ ஏசி யூஸ் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி கூல் கண்ட்ரி கோல்டான கண்ட்ரீஸில் சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் அப்புறம் குக்கிங் வசலில் பிளாக்காக கீழே பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அது எதுக்குன்னா ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேல் பகுதி வந்து பாலிஷ்டாக இருக்கிறது வந்து ரேடியேஷன் லாஸ் என்ன செய்ய வைக்கணும் மினிமைஸ் பண்ண வைக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயின்ஸ் பயோமெட்ரிக் ஸ்ட்ரிக் தேர்மல் கண்டக்ஷன் தேர்மல் கன்வெக்ஷன் அண்ட் தேர்மல் ரேடியேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்துருக்குறோம் தேங்க்யூ